தமிழக ஆண்களில் பார்த்தீங்கன்னா வாய் புற்றுநோய் அதிகம் கிடையாது நுரையீரல் புற்றுநோய் மிக அதிகம் ஸோ அப்படியே மாறிடுச்சு பாருங்கள் ட்ரெண்ட் மாறிடுச்சு அதே மாதிரி புகையிலை பொருட்கள்லையும் விற்கும்போது பெரிய ஒரு அபாயம் அபாயம்ன்ற ஒரு ஃபஸ்ட் படம் இருந்துச்சு அது வந்துட்டு மக்களை வந்துட்டு மாற்றலை ஸோ உடனே என்ன பண்ணாங்க சரி கவர்மெண்ட் வந்து சரி பயங்கரமான ஒரு படத்தை வச்சோம்னா அவங்களாம் பயப்பட்டு சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் அதுக்கு அடிமை ஆகிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன தான் பண்ணுங்கள் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு புல் தம் அவுட் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் போன மாதம் என்ன என்ன பண்ணியிருக்காரு போய் ஒரு ஒன் வீக் ஆயுர்வேதா ஸ்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரளா பக்கத்தில் ஒரு நல்ல ஸ்பாவில் போய் உடம்பெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்திருக்காரு நான் ஒரு வாரத்தை கேட்டேன் எப்போ ஹெல்த் செக்கப்பும் பண்ணிக்கோங்க சேர்த்து அப்படின்னு கேட்டப்ப ஐயோ மறந்துட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ப்ரையாரிட்டி வந்துட்டு நம்ம வச்சுக்கணும் ஹெல்த் பாடிக்கு டெஃபினெட்லி யூ ஹவ் டு கிவ் தட் கேர் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம சின்சியராக பைக்குக்கும் காருக்கும் அப்பப்போ சர்வீஸ் பண்ணுறோம் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு சர்வீஸ் ஆறு மாதத்து சர்வீஸ் நம்ம பாடிக்கு பண்ணுறது இல்லையா கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டீங்க அது செகண்ட் ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை சொல்லி தான் ஆகணும் உண்மையாக சொல்லி தான் ஆகணும் சரி முன்னாடியே வந்தால் அப்போ நான் காப்பாற்றிருப்பாங்களோ இப்படி சொல்கிறாங்க அதுக்கான ரீசன் இது தான் இருக்குமோ அப்படின்ட்டு அவங்களுக்குள்ள அந்த பயம்லாம் நிறைய ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கும் அதெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க நம்ம ஊரில் இருக்கிற சொந்தக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க சார் எங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லுங்கள் பேஷண்ட் எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மை டியூட்டி என்னோடய டியூட்டி யாருக்கு சொல்கிறதுக்கு பேஷண்ட் சொல்லணும் அவங்க ஓகேன்னு சொன்னால் தான் ஒய்ஃபுக்கே சொல்லணும் இல்லை சன்னுக்கு சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு நம் என்னுடைய டியூட்டி பேஷண்ட்டு சொல்கிறதுக்கு ஏன்னா நம்ம சொசைட்டி இன்னும் வளரலன்னு அர்த்தம் ஒரு நபர் இருக்கார் அவர் ரொம்ப படித்தவர் ப்ரொஃபஸர் அவர் அவருக்கு ஸ்டேஜ் ஃபோர் அவருக்கு தெரியும் அவர் வந்து ஆறு மாதம் தான் உயிரோடு இருக்க முடி ஒரு முடியும் அவர் என்ட்ட வந்து இதே தான் சொன்னார் செவன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நான் ஐ வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் திஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இன் அ வெரி நைஸ் வே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்க என்னை வந்துட்டு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு விடுங்க அதனால் அதுக்கெல்லாம் ஒரு தில்லி வேணும் நான் சொல்கிறதுக்கு சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆறு மாதம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் கேன்சர் சர்ஜரி டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெட்டு அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் எதுவும் ரொம்ப சீனியராக இருப்பாரோ அப்படின்னு நினச்சேன் ரொம்ப எங்காகிக்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கேன்சர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை மட்டும் கேள்விப்பட்டு இருந்தோம் நாளடியில் வந்து அக்கம் பக்கத்தில் கேன்சர் சொந்தக்காரங்களுக்கு கேன்சர் அப்படின்னு கேட்டுட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நமக்கு கேன்சர் வந்துடுமோ அப்படிங்கிற பயத்திலே வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நிறைய பேர் கேன்சர் அப்படின்னா என்ன ஒரு எளிய விளக்கம் கொடுக்கல கேன்சர் வந்துட்டு எல்லா வியாதிகளும் போல் ஒரு வியாதி தான் ரொம்ப ஏன் மக்கள் பயப்படுறாங்கன்னா ஆக்சுவலாக அந்த காலத்தில் கேன்சருக்கு அவ்வளோ எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு கேன்சர் வியாதினால் இறந்துட்டு இருந்ததுனால அந்த பயம் அந்த ஸ்டிக்மான்னு சொல்கிறாங்க அது வந்துருச்சு கேன்சர்ன்றது நம்ம உடம்புலே ஒரு செல் வந்துட்டு நம்ம உடம்பு உடம்புனுடைய பேச்சு கேட்காம வளர்கிற செல் பேர் தான் கேன்சர் செல் இப்போ நிறைய கேன்சரை பற்றியான சமூக வலைதளங்கள் செய்தியாக இருக்கட்டும் வெஜ்ஜு சாப்பிட்றவங்களுக்குலாம் கேன்சர் வராது குழந்தையாக இருக்கிறவங்க ஐம்பது வயசுக்கு மேலே தான் கேன்சர் வரும் மற்றவங்களுக்குலாம் கேன்சர் வராது அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் வந்து உலாம் வந்துட்டு இருக்குல்ல சமூக வலைதளங்களில் இப்போ எப்படி நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு சாப்பிட்ற இட்லி தோசை சாப்பிட்றோம் அப்படியே நார்த் போயிட்டோம்னா நம்ம என்ன சப்பா சப்பாத்தி ரொட்டி அந்த மாதிரி சாப்பிட்றோம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஊருக்கும் அந்தந்த ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி கேன்சரும் மாறிடும் கங்கை நதியோரம் பார்த்திங்கன்னா கால் பிளேடர் புற்றுநோய் அதாவது பித்தப்பையினுடைய புற்றுநோய் மிக அதிகம் உலக அளவில் ஹையஸ்ட் இன்சிடென்ஸ் அந்த நதியோரத்தில் ஏன் என்ன ரீசன் அப்படின்றது ரொம்ப கிளியராக இல்லை பட் அந்த நதியோரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஆரம்பி யமுனா எப்படி அந்த டெல்லி பக்கத்தில் ஆரம்பிக்குதோ க கல்கட்டாலேருந்து போய் கரையேற வரைக்கும் அந்த பகுதியில் கால் பிளாடர் கேன்சர் ரொம்ப அதிகம் அந்தந்த ஊருக்குன்னு ஸ்பெஷலாக சில கேன்சர்கள் இருக்குது ஸோ அதுதான் நிஜம் உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு இப்போ வடக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஆண்களில் மிக அதிகமாக இருக்கிற புற்றுநோய் வந்துட்டு புகையிலை புற்றுநோய் அதே தமிழகத்தை நீங்கள் நீங்கள் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு பார்டர் தாண்டி உள்ள வர வர அந்த பழக்கங்கள் அப்படியே குறைஞ்சிரும் மக்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்க சிகரெட் பீடிக்கு மாறிடுறாங்க இப்போ சிகரெட் பீடிக்கு என்ன புற்றுநோய் வரும் சொல்லுங்க காமன் நுரையீரல் நுரையீரல் ஸோ தமிழக ஆண்களில் பார்த்தீங்கன்னா வாய் புற்றுநோய் அதிகம் கிடையாது நுரையீரல் புற்றுநோய் மிக அதிகம் ஸோ அப்படியே மாறிடுச்சு பாருங்கள் ட்ரெண்ட் மாறிடுச்சு அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு மாட்டுக்கறி
அந்த எக்ஸ்போஜர் வந்து அப்பயே ஆரம்பிச்சிருது ஆனால் அந்த வாங்குகிற பொருட்கள்னே இருக்குல்ல அந்த இது அவங்களுடைய இதை தூண்டாமல் இருக்க செய்யாதா புகையிலை பொருட்கள்லையும் விற்கும்போது பெரிய ஒரு அபாயம் அபாயம்ன்ற ஒரு ஃபஸ்ட் படம் இருந்துச்சு அது வந்துட்டு மக்களை வந்துட்டு மாற்றலை ஸோ உடனே என்ன பண்ணாங்க சரி கவர்மெண்ட் வந்து சரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு படத்தை வச்சோம்னா அவங்களாம் பயப்பட்டு சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் அதுக்கு அடிமை ஆயிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன தான் பண்ணுங்கள் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு புல் தம் அவுட் மேபி அந்த மாதிரி புகைப்படங்கள் வந்துட்டு புதுசாக ஒருத்தர் அந்த பழக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தடுக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஏற்கனவே ஒரு ஒரு அடிக்ஷன் இருக்கிற நபருக்கு அந்த புகையிலை அந்த ப படத்தினால எந்த மாற்றமும் வரப்போகிறது இல்லை ஆனால் ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் எங்கேயுமே வந்து இவர் கேன்சர்னாலே இறந்தார் அப்படின்ட்டு காதில் கூட கேட்டது இல்லை அது மாதிரிலாம் இருந்துச்சு இல்லை அன்னைக்கெல்லாம் வந்து இருந்துச்சு ஆனால் டெஸ்ட் பண்ணாது தெரிஞ்சிருக்கும் அன்னைக்கு அந்த ஒரு டெக்னாலஜி இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாமா இல்லை அன்னைக்கு இல்லவே இல்லை இப்போ சமீப ஆண்டுகளாக தான் இது தொடர்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாமா எப்படி இப்போ கண்ணாடி இல்லாத நம்ம மூக்கு கண்ணாடி போடுறோம் அது கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் குருடாக தான் இருந்தாங்க இப்போ கண்ணாடி போட்டோன்னு எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு சிமிலர்லி அதே மாதிரி டெஸ்ட்டெல்லாம் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு நமக்கு டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுனால நம்மளால் கண்டறிய முடியுது நீங்கள் உங்கள் கிராமத்திலே போய் கேட்டு பாருங்கள் உங்கள் தாத்தா எப்படி இறந்தாருன்னு கேட்டால் வயசால் இறந்துட்டாங்கம்பாங்க அவங்களுக்கே தெரியாது என்ன என்ன காரணத்தினால இறந்து போனாங்க ஏன் இறந்தாங்கன்னு தெரியாது நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வந்து சில பேர் லேட் நைட்டு தூங்குவாங்க அந்த உணவு பழக்க வழக்கம் அப்படிங்கிறது டோட்டலி சேஞ்ச் ஆகிடும் இல்லை அதுவும் ஒரு ரீசனாக இருக்குமா அது கேன்சர் வரதுக்காக இப்போ சமீப காலத்தில் ஒரு மூணு மாதம் முன்னாடி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு மார்வ புற்றுநோய் அல்லது எந்த புற்றுநோய் டயக்னோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் நைட் ரொம்ப நேரம் வேலை செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த கேன்சர் திருப்பி வரதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் திருப்பி வரதுனுடைய பேர் ரெக்கரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி குணப்படுத்தியாச்சு பட் அதுக்கப்புறம் திருப்பி வரதுக்கு வாய்ப்பு யாருக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா நைட்டில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம இந்த கேன்சர் கியூரை பற்றி டாக்டர்கிட்ட சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்க நிறைய பேர் சொல்கிறது கேன்சர் வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜ் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கியூர் பண்ணிடலாம் போக போக நீங்கள் வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் போனால் தான் அது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல நிறைய பேருக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி வெளிப்படும் இதுதான் கேன்சரோட சிம்டம்ஸ் இது இந்த குரூப்பில் இருந்தால் இப்படி வெளிப்படும் அப்படின்ட்டு என்ன ஐடியா நிறைய நாடுகளில் வந்துட்டு கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸ்க்ரீனிங்னால் நல்லா இருப்பாங்க ஒரு ஒரு ஆணோ இல்லை ஒரு ஒரு பெண்ணோ ஒரு முப்பது வயது ஆனதுக்கப்புறம் நிறைய நாடுகளில் வருஷம் வருஷம் அந்த அந்த நாடு வந்து மேண்டேட்ரி ஆகிடும் ஏர்லி ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஹெல்த்தியாக இருக்கிற நாம் ரெகுலராக செக்அப் பண்ணிக்கணும் ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆண் முப்பத்தி ஐந்து வயது அல்லது நாற்பது நாற்பது வயது அடை அடைந்ததுக்கப்புறம் டெஃபினெட்லி நீங்கள் ஹெல்த்தியாக இருப்பீங்க ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் வருஷத்துக்கு ஒரு இடம் திருப்பதி போகிறீங்க இல்லை வேளாங்கண்ணி போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு ரிலீஜியஸ் ட்ராவல் நம்ம பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நம்ம ஹெல்த் செக்அப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற மென்டாலிட்டி வந்தால் தான் இட் வில் பி ஏபிள் டு ஸோ ஆக்சுவலாக தமிழ்நாடு இதில் வந்து ரொம்ப ஃபார்வர்ட் ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா நிறைய கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் கூட கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் தே ஆர் ஸ்க்ரீனிங் ஃபார் காமன் கேன்சர்ஸ் ஓகே ஒன்ஸ் சிம்டம்ஸ் வந்துருச்சுனாலே அது வந்துட்டு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நீங்கள் கேள் கேட்குற கேள்வியில் சார் என்ன சிம்டம்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்குறீங்களா ஆக்சுவலாக அதே தப்பு ஒரே சான்ஸ் ப்ரிவென்டிவாக செக் பண்ணுறது தான் ப்ரிவென்ஷன் தான் பெஸ்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்அப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் உங்கள் உடம்புக்கு என்ன தேவையோ என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் போன மாதம் என்ன என்ன பண்ணியிருக்காரு போய் ஒரு ஒரு ஒன் வீக் ஆயுர்வேதா ஸ்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரளா பக்கத்தில் ஒரு நல்ல ஸ்பாவில் போய் உடம்பெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்திருக்காரு நான் ஒரு வாரத்தை கேட்டேன் எப்போ ஹெல்த் செக்கப்பும் பண்ணிக்கேன் சேர்த்து அப்படின்னு கேட்டப்போ ஐயோ மறந்துட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ப்ரையாரிட்டி வந்துட்டு நம்ம வச்சுக்கணும் ஹெல்த் பாடிக்கு டெஃபினெட்லி யூ ஹவ் டு கிவ் தட் கேர் அண்டு ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம சின்சியராக பைக்குக்கும் காருக்கும் அப்பப்போ சர்வீஸ் பண்ணுறோம் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு சர்வீஸ் ஆறு மாதத்துக்கு சர்வீஸ் நம்ம பாடிக்கு பண்ணுறது இல்லையே இது ஒரு கொஞ்சம் லேட்டாக
இதெல்லாம் சில ஏன்னா நம்ம சொசைட்டி இன்னும் வளரலன்னு அர்த்தம் பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் வி ட்ரை டு கன்வே ஆமாம் இதெல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு இதெல்லாம் செஞ்சால் நம்ம நல்லாயிடுவோம் ஒரு பாசிட்டிவ் அவுட் லுக் கொடுத்துட்டீங்கன்னா தென் They will also handle it better. Uh, now, when you have a few years ago, or a few years ago, you have to use a pan masala or a good car. You have to use it. 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 If you have to use it, it will be the same thing. If you have to use it, 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 ஒரு பத்து சீக்கிரட் பிடிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு கேன்சர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ பட் விட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சான்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் கேன்சர் கம்மியாகும் பட் ஸ்மோக்கிங் பண்ணாதவங்களுக்கு ஈக்குவல் ஆகவே ஆகாது ஸோ யாராவது சொன்னால் அதுதான் கேன்சர் வரும்னு சொல்கிறீங்களா டாக்டர் நான் இன்னும் சீக்கிரம் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்பப்போ செக்அப் பண்ணிட்டு பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே இன்னொரு விஷயம் வந்துட்டு தெர் ஆர் வேஸ் இன் விச் யூ கேன் செக்அப் சம்டைம்ஸ் நிறைய காரணங்கள்னால அந்த அடிக்ஷன் விட்டு வெளியில் வர முடியாது சரியா சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்துட்டு ஒரு கதை கதா ஆசிரியர் வந்தார் அவர் வந்துட்டு கதை எழுதணும்னா எனக்கு இது ஸ்மோக்கிங் பண்ணால் தான் சார் கதை வரும் அப்படிங்கிறாரு எனக்கு இது விட்டுட்டேனா எனக்கு கதை வராதுங்கிறாரு அவரை போய் நீங்கள் ஸ்மோக்கிங் பண்ணாதீங்க அவங்க வேலையை பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பட் அட்லீஸ்ட் அவங்கள நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணலாம் இந்த பாருங்கள் வருஷத்துக்கு உதடையாவது ஓகே நீங்கள் வந்து அந்த அந்த குறிப்பிட்ட கேன்சர் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நீங்களும் நிம்மதியாக இருப்பீங்க சரி இந்த வருஷம் வந்தேன் செக்அப் பண்ணிட்டு நல்லா இருக்கேன் போயிடலாம் உங்களுடைய இழப்பு எத்தனை பேரை பாதிக்கும்ன்றது நம்ம யோசிக்கணும் அண்டு ஒரு எண்பது வயசில் யாருக்காவது கேன்சர் வந்து அவங்க இறந்து போயிட்டா அவங்கள நம்பி அத்தனை பேர் இருக்க மாட்டாங்க குழந்தைங்கள் வளர்ந்துருப்பாங்க அவங்க பெரியவங்களாக இருப்பாங்க எக்ஸெட்ரா பட் இமேஜின் ஒரு முப்பது வயசில் யாராவது கேன்சர் வந்து இறந்துட்டாங்கன்னா அப்போ தான் அவங்க அவங்க ஒய்ஃப் ரொம்ப யங்காக இருப்பாங்க சில்ட்ரன் ரொம்ப யங்காக இருப்பாங்க யார் பார்த்துப்பா ஸோ அப்படி யோசிச்சா நல்லது இது வந்து ஒரு பரம்பரை நோயா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கும் அதுவும் அப்படி பரம்பரை நோயா இருந்தா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னா எந்த உறவு முறையில அதிகமாக இருக்கும் அது அப்பாவா இருக்கலாம் இல்ல அம்மா அது மாதிரி அம்மாவோட வழி தோன்றல் அப்பாவோட வழி தோன்றல் அது மாதிரி எந்த இதுக்கு வந்து அதிகம் வந்து பர்சன்டேஜ் அப்படி சில கேன்சர் ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸோ சில ஜீன்ஸ் மார்பக புற்றுநோய் கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் கணையம் புற்றுநோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஜீன்ஸ் இருக்கு ஒரு குடல் சார்ந்த புற்றுநோய்களுக்கு சில ஜீன்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி குரூப்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா என்ன பண்ணுவோம் அவங்கள வந்துட்டு கேர்ஃபுல்லாக கண்காணிப்போம் என்ன பண்ணுவோன்னா ஃபர்ஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இவங்களுக்கு அந்த ஜீன் இருக்கா இல்லையா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அவங்கள ஆரம்ப நிலையிலேருந்தே அதாவது ஒரு முப்பது முப்பத்தி ஐந்து வயதுலேருந்தே கண்காணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ நிறைய ஆப்ஷன் வந்துருச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கர்ப்பப்பை சார்ந்த புற்றுநோய் இருக்கு அது வந்துட்டு ஃபேமிலி ரீதியாக வரும்போது ஒரு ஒரு பெண் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க குழந்தை பார்த்துக்கிட்டாங்க முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கர்ப்பப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டா அவங்களுக்கு அந்த கேன்சரே வராது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய தடுப்பு முறைகள் இருக்குது அதே மாதிரி வயிறு சார்ந்த புற்றுநோய்க்கு ஒரு ஃபேமிலி எல்லாம் வர ஜீன்ஸ் இருக்குது கிளாசிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா இறைப்பை வயிறு புற்றுநோய் ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே தான் வரும் ஆனால் இந்த குரூப் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி வயசுலேயும் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க உடனே அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அந்த கரெக்ட் டைமுக்கு அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டோம்னா அந்த உறுப்பியாக எடுத்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு கேன்சர் வராது ஸோ இது பேர் கேன்சர் ப்ரிவென்டிங் சர்ஜரி ரிஸ்க் ரிடியூசிங் சர்ஜரின்னு சொல்லுவோம் அது இது இட்ஸ் பிகமிங் வெரி பாப்புலர் இன்னும் நாங்கள் நிறைய இந்த மாதிரி ஃபேமிலிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது கேன்சர் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கோம் இதே நேரத்தில் வந்து கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிறது நிறைய அதிகம் ஆயிடுச்சு எங்கே போகிறது எங்கே வர்றது அப்படின்னு தெரியவே இல்லை இப்படி இருக்கிறப்போ வந்து நாமக்கல் தங்கம் கேன்சர் சென்டருக்கு ஏன் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இப்போ தமிழகத்தில் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து மேக்சிமம் டாக்டர்ஸ் உருவாகிறாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நாமக்கல் ஸ்கூலில் ஓகே அப்படின்னு தெரியும் மேக்சிமம் தமிழ்நாட்டில் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் இந்த நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் அதிக டாக்டர்ஸ் உருவாகிறாங்க ஃபஸ்ட் திங் செகண்ட் திங் நாங்கள் என்ன பார்க்குறோம்னா எங்களுடைய அப்சர்வேஷன் என்னென்னா இந்த ரீஜன் இந்த ஏரியா கேன்சர் நிறைய இருக்குது இப்போ நான் இந்த ஊர் இந்த ஊருக்காக நான் நல்லது செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் ஆக்சுவலி இஃப் யூ சி இந்த ஏரியாவில் கேன்சர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அது நாங்கள் இருக்கிறதுன
அவங்களுக்கு ஒரு அஃபோர்டபுளான ஒரு கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுன்றது எங்களுடைய நோக்கம் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சென்னையில் இருந்தால் சரி அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால தே கான்டாக்டர்ஸ் அவங்க எங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டு வராங்க நாங்கள் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கோம் ஸோ எங்களுக்கு கேன்சர் இஸ் அவர் கோர் இன்ட்ரெஸ்ட் மற்ற விஷயங்கள் இருக்கும் இருந்தாலும் இதுதான் எங்களுடைய கோர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ எங்களால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியுது அட் அ அட் அ காஸ்ட் விச் இஸ் ஈவன் பெட்டர் தென் மெட்ரோஸ் வித் த சேம் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸோ எந்த குறையும் இல்லாமல் அதே டெக்னாலஜி வச்சுக்கிட்டு வி ஆர் ஏபிள் டு ட்ரீட் அட் அ லோவர் காஸ்ட் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அந்த குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்று தான் சென்னையில் இருக்கிற குவாலிட்டியும் இங்கே இருக்கிற குவாலிட்டியும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறீங்க ஆனால் இங்கே சரௌண்டிங்கில் வந்து அப்போயிலிருந்து மைண்ட் செட் எப்படின்னா இங்கேயும் ஒரே சட்டையை விற்கிறீங்க அப்படின்னா அங்கேயும் ஒரே சட்டை சென்னையிலையும் ஒரே சட்டை இங்கேயும் ஒரே சட்டை விற்கிறீங்கன்னா இங்கே உள்ளே வாங்குறப்ப ரேட் அப்படிங்கிறது இல்லை ரொம்ப கம்மியாக நான் இங்கே எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அதோட கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினப்பேன் அது மாதிரி இங்கே காஸ்ட் வைஸ் அப்படிங்கிறதுல எந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் அதில் என்ன காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறீங்க என்ன டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் உங்கள்கிட்ட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஃபிலாசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா எந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கினாலும் எல்லாம் ஒரு பிரமிடு மாதிரி தான் இப்போ பணம்னு வச்சுக்கோங்க சில பேர் தான் ரொம்ப பணக்காரனாக இருப்பான் அப்படியே படிப்படியாக கொஞ்சம் நிறைய பேர் வந்துட்டு மீடியம் பணக்காரங்க இருப்பாங்க அப்புறம் ஏழைங்க வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஏன் சென்னையில் ட்ரீட்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குது இல்லை மதுரையில் ட்ரீட்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குது இல்லை ம கோயம்புத்தூரில் ட்ரீட்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குன்னா ஏன்னா அங்கே நிலம் ஒரு ஒரு ஏக்கர் வாங்கணும் இல்லை ஒரு சென்ட் வாங்கணுன்னா கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா ஒரு வீடு வாடகை எடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும் அந்த செலவுகள்லாம் இங்கே குறைவு இப்போ இங்கே நில செலவு கம்மி நம்ம வந்துட்டு வீட்டு வாடகை கம்மி ஸோ ஆப்வியஸ்லி ட்ரீட்மெண்ட் காஸ்ட்டும் கம்மியாகிடும் பட் டெக்னாலஜியில் எந்த பாகுபாடும் கிடையாது எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து நினைக்கிறது ஒரே ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கணும் ஏ டு ஜெட் வரைக்கும் அதிலே முடிஞ்சிடணும் அப்படின்ட்டு இங்கே எப்படி எல்லாமே இங்கேயே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு கிளீர் பண்ணுறீங்களா இல்லை வெளியில் அனுப்பக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குமா டெஃபினெட்லி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் தான் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் போய் ஏன் போகிறாங்க எல்லா பொருளையும் மொத்தமாக ஒரு இடத்துல ஒரே இடத்துல வாங்க சார் அது அப்படியே சாப்பிட்றதும் அங்கேயே கிடைக்கும் துணியும் அங்கேயே கிடைக்கும் அந்தந்த நோய்க்கு அந்தந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் டெவலப் ஆனால் தான் அந்த அந்த நோயும் அங்கே வர நோக்கி வர பேஷண்ட்ஸ்க்கும் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும் ஸோ வி ஆர் ப்ரவுட் டு சேஸ் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் இன் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்தாங்கன்னா எங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட் டைம் டு ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கால் எடுத்து வைக்கிறாங்க டயக்னோசிஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வி ஹாவ் அ ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரோட்டோகால் தட் வித்இன் த்ரீ டேஸ் நாங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் என்ன வியாதியும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டேஜ் பண்ணணும் எங்கே எவ்வளோ தூரம் பரவி இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பண்ணணும் மூணாவது நாள் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிடணும் அந்த மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற இடத்துல தான் இந்த மாதிரி வீக் எண்டு ஏன்னா கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி மினிட் கவுண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு நிமிஷமும் முக்கியம் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ரோட்டில் போய்ட்டு இருக்கீங்க ஆக்சிடென்ட் ஆகுது உங்கள் கை உடஞ்சிருது ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அங்கே வந்துட்டு நீங்கள் என்றைக்காவது சொல்லுவீங்களா நான் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு நான் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறேன் டாக்டர் அப்படின்னு உடனே சரி பண்ணிக்குவேன் இது அதை விட மோசம் கேன்சர் வந்துட்டு உயிர் கொள்ளும் நோய் நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸோ இல்லை ஒரு ஒன் மந்த்லேயோ அந்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி மாறிடும் உங்கள் கியூர் சான்சஸ் டோட்டலாக மாறிடும் ஸோ நான் இது ஒரு எமர்ஜென்சின்னு சொல்லுவேன் பிக் இன்வெஸ்ட் அப்படிங்கிறத இங்கே ரூரலில் பண்ணுறதுனா யோசிப்பாங்களே யாராக இருந்தாலும் அது தேவைப்படுது தேவையில்லாமல் செய்யலை ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்களே ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு வருஷம் எங்களால் பண்ண முடியல பட் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது நீடு இருக்குன்னு ஸோ ஓகே இந்த இந்த நீட் இருக்கிறப்போ தென் வி வி ஹாவ் அ பிளான் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் ஓகே இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருந்தால் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம என்கரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஹெல்த் கேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சருக்கு தான் ஓகே நீங்கள் மிஷினரி அதெல்லாம் மிஷினரிலாம் அது வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி ஸோ அன்லெஸ் மக்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் நம்மளால் தைரியமாக இதெல்லாம் Uh, it is very difficult to do so nangalum valandom adhe madri we wanted to improve the condition of the surrounding ipa namukal engalala konjam munnerr irukkunda na solven ipo nanga pesittirundha bodhu oru thoru vandu assam la irundinga vandu sikichai merkondittu irukkar appdin sonnaanga anga la illada andha oru cancer andha special
ரொம்ப படித்தவர் ரொம்ப ப்ரொஃபஸர் அவர் அவர் எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்துட்டார் அவருக்கு ஸ்டேஜ் ஃபோர் அவருக்கு தெரியும் அவர் வந்து ஆறு மாதம் தான் உயிரோடு இருக்க முடி ஒரு முடியும்னு அவர் என்ட்ட வந்து இதே தான் சொன்னார் செவன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நான் நான் வந்துட்டு ஐ வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் திஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இன் அ வெரி நைஸ் வே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்க ஆனால் நல்ல என்னை வந்துட்டு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க விடுங்க ஆனால் அதுக்கெல்லாம் ஒரு தில்லி வேணும் நான் சொல்கிறதுக்கு சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆறு மாதம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க கை காலெலாம் உதறிடும் ஸோ இட் இஸ் அ டிஃபிகல்ட் கேன்சர் கேன்சர் வந்து ரொம்ப ஈஸி கிடையாது அன்லஸ் யூ ஆர் வெரி மச் மோட்டிவேட்டட் உங்களால் இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்ல ஸ்டேஜ் ஃபோர் கேன்சர் அவங்க வந்துட்டு குணப்படுத்தவே முடியாது அவங்க பையனுக்கு வந்து கல்யாணம் நாலு மாதம் கழிச்சு நான் லிட்ரலாக சொல்கிறேன் ஒரு மாதம் கூட தாண்டியிருக்க மாட்டாங்க பட் அந்த மோட்டிவேஷன் அவங்க பையனுக்கு தாலி கட்டுற வரைக்கும் அவங்க உயிரோடு இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த மோட்டிவேஷன் இருக்கு பாருங்க தாலி கட்டி முடிச்சு அடுத்த நாள் இறந்துட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு ரொம்ப 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 முக்கியம் முக்கியம் அந்த மார்பக புற்றுநோய் அப்படிங்கிறது இப்ப நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிறத பார்க்க முடியுது அதுக்கு இங்க என்ன ஸ்பெஷலா ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இப்போ ஒரு நாலு வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மேக்சிமம் கேன்சர் அப்படின்றது கர்ப்பப்பை நுழைவாய் புற்றுநோயாக இருந்துச்சு மார்பக புற்றுநோய் செகண்டாக இருந்துச்சு இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக மாறிடுச்சு மார்பக புற்றுநோய் தாண்டிடுச்சு அண்டு சாதாரணமாக இல்லை பயங்கரமாக தாண்டிடுச்சு அண்டு ஏறிகிட்டே போகுது ஸோ எல்லா டெவலப்ட் கண்ட்ரிஸ் நாடுகளில் பார்த்திங்கன்னா மார்பக புற்றுநோய் மிக அதிகம் உதாரணத்துக்கு லண்டனில் அதாவது யூகேயில் எட்டு பெண்களில் ஒருத்தருக்கு கேன்சர் வரும் ஆனால் இந்தியாவில் நாற்பது பெண்களில் ஒருத்தருக்கு கேன்சர் வரும் நான் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே சொல்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்க்கணுன்னா இந்தியாவில் ஸ்பெசிஃபிக்லி நம்ம தமிழ்நாட்டில் நார்மலாக ஐம்பது வருஷம் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே கேன்சர் வருதுன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் நாற்பது வயசுலேயே நிறைய பேர் கேன்சர் வர ஆரம்பிச்சு பத்து வருஷம் டிக்ரீஸாக இருக்குது இதுக்கு வந்து நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் பருமன் தான் ஓகே நிறைய ரிசர்ச்சில் ப்ரூவ் ஆகிருக்கு தட் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக பிரெஸ்ட் கேன்சர் மார்பக புற்றுநோய் அதிகமாக ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்புகள் ஸோ அந்த காலத்தில் பெண்கள் வந்துட்டு ஃபிசிக்கல் ஒர்க் நிறைய இருக்கும் வீட்டில் வந்துட்டு துணி துவைக்கிறது துணி துவைக்கணும் சமைக்கணும் குஞ்சு அடுப்பு பார்த்துக்கணும் ஃபிசிக்கல் ஒர்க் குடத்தை தண்ணி குடத்தில் வந்து தூரமாக போய் ஒரு இடத்துல இருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் நிறைய ஃபிசிக்கல் ஒர்க் இருந்துச்சு ஸோ வெயிட் வாஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் அந்த சராசரி வெயிட் இருக்கு பாருங்கள் எயிட் ஏறிகிட்டே போச்சு ஸோ அந்த வெயிட் ஏற ஏற மார்பக புற்றுநோய் ஏறுன்றது ரிசர்ச் சொல்லுது இவ்வளோ வருஷம் ஒரு சர்வீஸில் வந்து உங்களோட யூனிக் இல்லைன்னா சக்ஸஸ் இதுதான் எங்களோட சக்ஸஸ் தங்கம் கேன்சர் சென்டரோட சக்ஸஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க தங்கம் கேன்சர் சென்டர் ஆரம்பித்து ஆல்மோஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஆக போதுங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பத்தாயிரம் பேருக்கு நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்துக்கு மேலே நபர்கள் இங்கே ஆப்ரேஷன் செஞ்சு போயிருக்காங்க சமீப காலத்தில் நாங்கள் ரோபோட்டிக் சர்ஜரியும் ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ செகண்ட் டயர் இல்லை தேர்ட் டயர் டவுன் நம்ம நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக தான் இருக்குது அதிநவீன ரோபோட்டிக் சர்ஜரி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நூறுக்கு மேலே நாங்கள் ஆப்ரேஷன் செஞ்சிட்டோம் நிறைய பேருக்கு இந்த பெனிஃபிட் போய் சேருது அதுதான் நான் சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவேன் உதாரணம் சொல்லணும்னா ஒரு டீச்சர் பக்கத்து டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வந்தார் அவருக்கு முப்பத்தி எட்டு வயது அவருக்கு வந்து கிட்னியில் ஒரு கட்டி இருந்துச்சு யோசிச்சு பாருங்கள் முப்பத்தெட்டு வயது மகனோட வயது நாலு பொண்டாட்டிக்கு வந்துட்டு ஷி இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்காங்க ஒரு கிட்னி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ரோபோட்டிக் சர்ஜரி என்ன பண்ணுன்னா அந்த கிட்னி எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த கிட்னியை வந்துட்டு நீட்டாக அந்த கட்டி மட்டும் எடுத்துகிட்டு அந்த கம்ப்ளீட்டாக கிட்னியை காப்பாற்றிடும் பேஷண்ட் வந்தார் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை மட்டும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதி மட்டும் எடுத்துகிட்டு கிட்னியை காப்பா ஸோ இது வந்துட்டு ரோபோட்டிக் சர்ஜரி இருந்தால் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் இந்த மாதிரி இயந்திரம் வந்துட்டு செய்யக்கூடிய அந்த டெக்னாலஜினால் காப்பாற்ற முடியும் கிட்னியை காப்பாற்றிட்டு மூணாவது நாள் திருப்பி வீட்டுக்கு போயிட்டார் ஏழாவது நாள் அவர் சாக் பீஸ் எடுத்துகிட்டு போர்டில் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டார் எழுதி எனக்கு ஃபோட்டோ அனுப்புகிறார் நான் இன்னைக்கு டீச்சிங் போனேன் சார் இது நான் சொல்லி கொடுக்குறேன்னு எங்கள் டேக்லைனே அதுதான் பர்சனலைஸ்ட் அண்ட் அஃபோர்டபுள் அதாவது நீங்கள் வந்துட்டு என்ன தான் சூப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும்
ஹீஸ் வெரி புவர் கியூர் ஆயிட்டாரா கியூர் ஆயிட்டாரு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒன்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு அஞ்சு வருஷம் யூஸ்வலா தாண்டிட்டாங்கன்னா அவங்க கியூர்னு அர்த்தம் ஆனா இப்பயும் ஒரு ஒரு வருஷமும் அந்த ஒரு நாலு தேங்காய் எடுத்து ஒரு வாழைப்பழம் வச்சு ஒரு பையோ எடுத்துட்டு வந்து இன்னைக்கு என்ன இன்னைக்கு என்ன பார்த்துட்டு போறாரு ஸோ டோட்டலி த ஜாய் விச் வி கெட் வென் அ பேஷண்ட் இஸ் கியூர்ட் இஸ் ட்ரெமண்டஸ் அவங்களும் தே ரிவர்டட் பேக் ஒரு <laughs> 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 அதை சா தாண்டி எங்களை மாதிரி நாமக்கல் மாதிரி ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூஷனுக்கு வரணும்னா நிறைய எதிர்ப்பு தாண்டி அவங்க வரணும் ஸோ அவங்க போராடி தான் வந்திருக்காங்க போராடி ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சிட்டாங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த பெனிஃபிட் வந்துட்டு வி ஆல்சோ ஃபீல் அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு கிராட்டிடியூட் எங்களுக்கு இருக்குது திறமை மட்டும் பார்த்தாது பர்சனலைஸ் செகண்ட் வந்துட்டு அஃபோர்டபுள் நான் தான் பெஸ்ட்டு சர்ஜரி பண்ணுறேன் இதை விட பெட்டராக யாராலையும் பண்ண முடியாது ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட் வந்துட்டு பேஷண்ட் கைக்கு எட்டலைன்னா நீங்கள் என்ன தான் பண்ணாலும் பிரயோஜனமே கிடையாது you have to make it affordable no treatment is good if it is not affordable adu enga primary focus we try to make ipo endha procedure irukato endha surgery irukato endha treatment irukato nare visiting surgeons varuvaanga nare visiting doctors varuvaanga matha hospitals la undu saran eppadi ipdi pandringa doctor eppadi indha indha cost ku ungala panna mudiyadhu engalude focus adhu dhaan doctor kudumbam apdi nu kelvi potrukom inga kudumbame doctor ah irukingale வீட்டுக்கு <laughs> 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 ஸோ அப்படியே ஊறிடுச்சு நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்தே பார்க்குறீங்க இல்லையா ஒரு திரைப்பட நடிகர்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க பையன் வந்துட்டு அந்த அந்த சினிமா தானாக வந்துடும் அந்த தானாக அவங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஷார்ட்னா அப்படி தான் இருக்கும் லைட்டிங்னா அப்படி தான் இருக்கும் எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அப்படியே இன் இட் கம்ஸ் இன்பில்ட் அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா மோட்டிவேஷன் வேணும் எல்லாருக்கும் ஒரு 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 பாதை கிடைக்கும் அந்த அந்த பாதையை வந்து அவங்க தே ஹவ் டு சர்ச் தட் இப்போ எங்கள் அப்பா பண்ண ஸ்பெஷாலிட்டி நான் பண்ணலை But uh, early, MBBS, I had a direction in this direction. If you have a team focused on the team, everything will be done. Everybody has to be motivated. Motivation level will be done. Finally, the last time you came to the last time, you will be able to get a lot of cost. You will be able to get a lot of cost. How do you get a lot of cost? 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 Definitely, the government has helped has tremendously changed everything. இந்த காப்பீடு திட்டம்னு சொல்கிறாங்களே இட் ஹெல்ப் ஸோ மெனி பீப்புள் நிறைய பேரை ஹெல்ப் பண்ணுது எதுவுமே இல்லாத பட்சத்தில் அவங்களுக்கு டெஃபினட்லி இட் ஹெல்ப்ஸ் ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து இன்னொன்று மோட்டிவேட் பண்ணுது அவங்க வந்து வீட்லேயே உட்காந்துருப்பாங்க பட் இந்த தமிழ்நாடு முதல்வர் காப்பீடு திட்டத்தினால என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஏதாவது கிடைக்கும்ன்ற இந்த நம்பிக்கையோடு வராங்க ஸோ எனிவே கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் தட் ஹெல்ப் and prompt at uh, tamil nadu government pathina actually uh, treatment panni correct ah nama papers la anumstomna correct ah time ku panam vandrom engiyume thonga thevai illa so it is more engala mari hospital ku bayangara motivation ana sila thittangal la indha scheme la illa appdi solvaanga illa cancer poratha lukku mostly iruka government ku sila nerukadigal irukku 80% the treatments vandu avanga cover pandranga rare ah irukra 20% yaralaye mudiyadhu idu inga mattum illa neenga america la ponalo இதே பிரச்சனை தான் இது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைன்னு பிரச்சனைகள் இருக்குது பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் நோக்கத்தோடு செய்கிறது இட் மஸ்ட் பி அப்ரிஷியேட்டட் டெஃபினெட்லி என்ன சொல்கிறது இன்னும் நிறைய விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறது புற்றுநோய்க்கு தேவை நிறைய விழிப்புணர்வான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டீங்க நல்ல விஷயங்கள் மக்கள்கிட்ட பேச வரட்டும் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு வைக்கணும் ரொம்ப நன்றி அட் தங்கம் கேன்சர் சென்டர் வி நாட் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த கம்ப்ளீட் ரிமூவல் ஆஃப் கேன்சர் பட் ஆல்சோ இன் கிவிங் பேக் த ஃபார்ம் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் பிகாஸ் every patient after winning the tough battle of cancer deserves to go back to the comfort zone of their family members with our plastic reconstructive services of highest standards with the latest equipments we are confident to help 
patient marched step by step back to the near normalcy and in turn accepted in society as if there was nothing lost during this process of cancer treatment. We also specialize in secondary or revision surgeries for those who have had cancer treatment somewhere else. Vanakkam, I am Dr. Kadirajan, Puttunoy Kadirvichi Sikha Chayna Gunnar, Thangum Cancer Center, Namakkal. Puttunoy Kadirvichi Sikha Chayna Enna, Edha Eppidhi Tharroon, Enna Vithamana Pudhu Vagayana Sikha Chayna Enna Irukku, Abdi Enna Vithamana 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 Sikha லீனியர் ஆக்சலரேட்டர்னு சொல்லக்கூடிய மிஷினில் கொடுப்போம் இதில் புது ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா த்ரீ டி சிஆர்டி ஐஎம்ஆர்டி ரேப்பிடார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா டூ டி அப்படிங்கிற டெக்னிக் மட்டும் தான் இருந்துச்சு அதாவது சிடி ஸ்கேன்ஸ் எம்ஆர்ஐ இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி டூ டி அப்படின்றது ரெண்டு டைமென்ஷனில் இருந்து மட்டும் ஒன்று முன்பகுதி இல்லைன்னா பின்பகுதியிலேருந்து இந்த மாதிரி ரேடியேஷன் கொடுக்குறப்போ பக்க விளைவுகள் அதிகமாக இருந்துச்சு நம்ம கட்டிய தவிர மற்ற பகுதிகளுக்கு பக்க விளைவுகள் அதிகமாக இருந்ததுனால நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டை முடிக்கிறது இல்லை ஸோ இப்போது இந்த லீனியர் ஆக்சலரேட்டர் இது வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மள டெடிக்கேட்டடாக பேஷண்ட்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் கட்டியோட சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இந்த கதிர்வீச்ச ஷேப் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணுறதுனால நம்ம கட்டிக்கு நிறைய டோஸும் சுற்றி இருக்கிற நார்மல் டிஷ்யூக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படாத வகையிலையும் கதிர்வீச்சு கொடுக்க முடியும் டாக்டர் குழந்தைவேலு தங்க மருத்துவமனை தங்கம் புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம் நாமக்கல்லினுடைய நிறுவன தலைவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு நாமக்கல் நகரில் முதல் முதலாக தங்க மருத்துவமனையை ஏழு படுக்க வசதிகள் கொண்ட மருத்துவமனையாக தூங்கினோம் இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது பேர் படுக்க படுக்கையவர்களின் கூடிய ஒரு பெரிய மருத்துவமனையாக இன்றைக்கு திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நான் எம்டி ஜென்ரல் மெடிசன் படித்துவிட்டு அப்போது என்னோடு படித்த மற்ற நண்பர்கள் அனைவரும் சென்னை திருச்சி கோயம்புத்தூர் மதுரை போன்ற பெரிய சிட்டிகளில் இருக்கிறேன் என்று விரும்பிய போது நான் எங்கள் பகுதிக்கே சென்று எங்கள் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நான் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றிலே நாமக்கல்லில் வந்து என்னுடைய சொந்த ஊர் மோகனூர் நாமக்கல்லில் வந்து இங்கே என்னுடைய தொழிலை துவங்கினேன் ஏழு படுக்கைகளும் கொண்ட இந்த மருத்துவமனை மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக என்னோடாலும் என்னுடைய மனைவி டாக்டர் மல்லிகா அவர்களாலும் சிறப்பாக நடந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது இந்த சமயத்திலே என்னுடைய பாட்டிக்கு கற்பப்பை புற்று நோய் இருந்தபோது என்னுடைய தகப்பனார் அவ அவர்களை அழைத்து கொண்டு சென்னைக்கும் ஒட்டன் சத்திரம் என்ற இடத்திற்கும் சென்று மிக சிரமப்பட்டு வைத்தியம் பார்த்து என்னுடைய பாட்டி அவர்கள் இருந்து விட்டார்கள் அதனுடைய தாக்கமும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய புற்றுநோயாளிகளை நான் கவனிக்கின்ற பொழுது எந்த விதமான உதவியும் ட்ரீட்மெண்ட்டும் செய்யக்கூடிய வசதிகளும் வாய்ப்புகளும் இல்லாத போது அவர்களை பெரிய நகரங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்ற ஒரு குறை இருந்தது ஏன் இந்த புற்றுநோய் சிகிச்சை நம் ஊரான நாமக்கல்லிலேயே கொண்டு வரக்கூடாது என்ற ஒரு சிந்தனையும் எனக்கு தோன்றியது வெளிநாட்டிலே உதாரணமாக மேற்கத்திய நாடுகளான அமெரிக்காவிலாம் எடுத்துக்கொண்டீர்களானால் பெரிய மருத்துவமனைகள் இது மாதிரி பெரிய ரிசர்ச் சென்டர்லாம் சின்ன கிராமத்தில் தான் இருக்கும் அதே போல் ஏன் நாம் இந்த சிறு நகரத்திலே புற்றுநோய்க்கென்று ஒரு விரிவான மருத்துவ திட்டமுடைய ஒரு மருத்துவமனை நிறுவக்கூடாது என்ற அடிப்படை குறிக்கோள் தான் இந்த புற்றுநோய் மையம் ஆரம்பித்ததனுடைய காரணம் தங்கம் புற்றுநோய் சிகிச்சை மையத்தினுடைய சார்பாக கடந்த ஆறு ஏழு வருடங்களாக பல்வேறு புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு முகாம்களையும் புற்றுநோய் கண்டறியும் முகாங்களையும் முற்றுநோயினுடைய சிகிச்சை முகாம்களையும் பல்வேறு இடங்களில் நடத்தி கொண்டு தமிழக அளவிலே பல்வேறு இடங்களிலும் நடத்தி கொண்டு வருகிறோம் கடந்த ஆண்டு கூட ஆயிரத்தி ஐநூறு பெண்களை பரிசோதனை செய்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தம்பது பேருக்கு மேமோகிராம் எடுத்து இந்த புற்றுநோயை கண்டறிந்து பல பேருக்கு சிகிச்சையும் மற்ற தீவிரமான மற்ற பிரிவுகளில் சிகிச்சையும் மேற்கொண்டு சிறப்பாக செய்தோம் என்பதை நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் நமக்கு நமது மா நாமக்கல் மாவட்டத்திலே கடந்த பல வருடங்களாக தங்க மருத்துவமனை தான் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் விரிவான காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் சிறந்த மருத்துவமனையாக தொடர்ந்து சில சில முதலிடத்திலே பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதையும் முயற்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்னும் நாம் எட்ட வேண்டிய இலக்கை அடைந்து விட்டோம் என்று கேட்டால் இன்னும் புற்றுநோயினுடைய தாக்கம் மிக அதிகமாகத்தான் இருக்கிறது இதற்கு வெளிப்படையான காரணம் அடிப்படையான காரணம் என்னென்று சொன்னால் அறியாமல் 
அறியாமைதான் அவர்களுக்கு போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை அந்த விழிப்புணர்வை ஊட்ட வேண்டும் ஐம்பது வயதுகளுக்கு மேலே இருக்கிறவர்களுக்குத்தான் பெரும்பாலும் ஒரு அறுபது சதவீதம் புற்றுநோய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆகவே அறுபது ஐம்பது வயதை தாண்டிய ஒவ்வொரு ஆணும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் வருடம் ஒரு முறையாவது தன்னுடைய உடல்நிலையை பரிசோதித்துக் கொண்டால் எப்படி ப்ரெஷர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறார்களோ எப்படி சர்க்கரை நோய் கண்டுபிடிக்கிறார்களோ இருதயத்திலே கோளாறு இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடிக்கிறார்களோ அதே மாதிரி அவர்களுக்கு புற்றுநோய் இருக்கிறதா என்பதை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்து குணப்படுத்தினால் முற்றிலுமாக குணப்படுத்த முடியும் புற்றுநோய் இல்லாத ஒரு சமூகத்தை அமைக்க வேண்டும் அதற்கு அடிப்படையான காரணம் விழிப்புணர்வு மக்களிடம் ஐம்பது வயதிற்கு மேல் ஆணும் பெண்ணும் முறையாக அவரிடம் ஒரு முறையாவது தங்களுடைய உடலை பரிசோதனை செய்து கொண்டு புற்றுநோய் தனக்கு இருக்கிறதா தன்னுடைய அறிகுறிகள் இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொள்வது மிக முக்கியம் என்று நான் கருதுகிறேன் வணக்கம் என் பெயர் டாக்டர் கார்த்திக் ராஜமாணிக்கம் கதிர்வீச்சு சிகிச்சை நிபுணர் தங்கம் ஹாஸ்பிட்டல் நாமக்கல் நான் இப்போ என்ன பேச போகிறேன்னா பெட் சீட்டி பற்றி பெட் சீட்டிங்கிறது கேன்சருக்குரிய ஒரு ஸ்கேன் இந்த ஸ்கேன் பாசிட்ரான் எமிஷன் டோமோகிராஃபி அப்படின்னா பெட் ப்ளஸ் கம்ப்யூட்டர் டோமோகிராஃபி என்ற சிடி ரெண்டுத்தையும் இணைந்து வர ஸ்கேன் சிடி ஸ்கேன் எல்லா இடத்துலையும் எடுப்பாங்க அதில் உடம்பில் எந்த உறுப்பு எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிகிறதுக்காக எடுக்கிற ஸ்கேன் பெட் ஸ்கேன்ன்றது பாசிட்ரான் எமிஷன் டோமோகிராஃபி சிடிங்கிறது கம்ப்யூட்டர் டோமோகிராஃபி இந்த சிடி ஸ்கேன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது எல்லா ஸ்கேன் சென்டர்லேயும் இருக்குது இது வந்து உடம்பில் உறுப்பு எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு செக் பண்ணுறதுக்காக எடுக்கிற ஸ்கேன் பேட் டிசீஸ் இருந்ததுன்னா அது தெரிஞ்சிடும் பெட் ஸ்கேன் கேன்சர் கூறிய ஸ்கேன் இதில் ஒரு கதிர் இயக்க பொ பொருள் ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் அதை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இது லோ டோஸ் தான் எதுவும் பாதிக்காது இந்த கதிர் இயக்க பொருள் பாடியில் எங்கே கேன்சர் இருக்கோ அங்கே போய் நல்லா சேர்ந்துக்கும் இதை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக பாசிட்ரான் எமிஷன் டோமோகிராஃபி ஸ்கேன் பெட் ஸ்கேன் எடுக்கிறோம் குட் ஈவினிங் நான் டாக்டர் தீப்தி மிஸ்ரா நம்ம சர்ஜிக்கல் ஆங்காலஜிஸ்ட் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ரெண்டு மெசேஜ் கொடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் மெசேஜ் இருக்குது மார்பு புற்றுநோய் பற்றி பிரெஸ்ட் கேன்சர் பற்றி எல்லா ஒரு தாட் ப்ராசஸில் இருக்கங்க ஒரு மூடு நம்பிக்கையில் இருக்காங்க ஒரு வாட்டி ஒருத்தருக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்துச்சா கண்டிப்பாக அந்த மார்பு எடுத்தாதான் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் கரண்ட் ரேட்டில் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் வந்துச்சு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் கம்பைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு லேடிக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லேடிஸ்க்கு மார்பு எடுக்காமே கூட பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் பட் எல்லா கேன்சரில் எல்லா பிரெஸ்ட் கேன்சரில் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படி கிடையாது கொஞ்சம் குரூப்லேயே அப்படி பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் நம்ம எப்போவுமே சொல்கிறோம் எல்லாத்துக்கு தட் நம்ம சின்ன கட்டி இருக்கும் போது தான் டாக்டர்கிட்ட காமிக்கணும் லாஸ்ட் இயர் இதே தீம்ல நம்ம தங்கம் ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம சேவ் பிரெஸ்ட் கேம்பெயினோட பண்ணிட்டோம் அதில் அரௌண்ட் தௌசண்ட் லேடிஸ்க்கு இந்த மெசேஜ் நம்ம கொடுத்துட்டோம் அவங்க ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிட்டு ஸோ எப்போவுமே இதை மைண்டில் வைக்கக்கூடாது பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்துச்சா தென் கட்டாயம் பிரெஸ்ட்டை எடுத்தாதான் அதுக்கு ஃபுல் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் பிரெஸ்ட் சேவ் பண்ணிட்டு கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் நல்லாவே கொடுக்க முடியும் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் ஒருத்தருக்கு வயிறில் சப்போஸ் கேன்சர் இருந்துச்சு இந்த இது மாதிரி கேன்சர் இருந்தாலும் யூட்ரஸ் கேன்சர் இருந்தால் குடல் சம்பந்த கேன்சர் இருந்தால் ஸ்டமாக் கோலன் யூட்ரஸ் இதே ஒரு கேன்சர் வந்தோடனே பேஷண்ட்க்கு மைண்டில் என்ன இருக்கும் தட் வயிறு கிழிச்ச ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணால் தான் ஆப்ரேஷன் பெஸ்ட் ஆப்ரேஷன் இப்போ வயிறு கிழிச்ச ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுல ப்ராப்ளம் என்ன ஆகும் தட் பேஷண்ட்க்கு நார்மல் லைஃப்பில் திருப்பி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் சேம் ஆப்ரேஷன் செலக்டட் பேஷண்ட்ல யாருக்கு நல்லா பண்ண முடியும் அந்த பேஷண்ட்க்கு நம்ம சேம் ஆப்ரேஷன் ரோபோட்டிக் இல்லை லேப்ரோஸ்கோபிக் வேலை அதே மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும் ஸோ மைண்ட்லி இதை வைக்கக்கூடாது தட் ஓகே சின்ன ஹோட்டலில் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அதில் கண்டிப்பாக பாதி கேன்சர் உள்ளே தான் இருக்கும் பாதி கேன்சர் தான் எடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி கூட கிடையாது அகெயின் திருப்பி இதை நியூ டெக்னாலஜி தான் அந்த நியூ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம நம்ம என்ன ஆகும் ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்டே கம்மியாகும் பெயின் கூட கம்மி இருக்கும் நம்ம சீக்கிரம் நம்ம வேலைக்கு போய்க்கலாம் ஸோ இதாக இல்லாத்துலேயே எல்லா கேன்சரோட ட்ரீட்மெண்ட் எப்போ மினிமல் இன்வேசிவ் மினிமல் இன்வேசிவ் மீனிங் சின்ன ஹோட்டல் வந்து பண்ண மாதிரி எப்போ மூவ் ஆகுது ஸோ எப்போவுமே இதை ரெண்டு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஃபுல் மார்பு எடுத்தால் தான் ஆகும் அப்படி கிடையாது வயிறுல இருக்க கேன்சருக்கு ஃபுல் கிழிச்ச ஆப்ரேஷன் பண்ணால் தான் கியூர் பண்ண முடியும் அப்படி கிடையாது ஸோ இதுதான் என்னோடய மெசேஜ் அவேர் இருங்க எல்லா டைமில் உங்களுக்கு பாடியில் எதுவுமே சேஞ்சஸ் ஆகுது அதை பற்றி
many new skills have been developed for surgery and not to forget new class of drugs a new treatment which is available we can cure majority of the cancers in early stage and we can control many many cancers even in advanced stages for many years this new technology every must uh, most of the people are thinking that it is not available in india and it is only for the foreigners but that is not true in the new technology era of innovations the whole world has become like a small global village any drug which is available on this planet can be made available in india for any of our indian patients we at tangam cancer center and tangam hospital namakkal are giving the standard of care which is acceptable anywhere in the world so friends do not lose hope on cancer even for a second our whole team is here to help you and fight with you against cancer Good evening. I am Dr. Aruna, surgical oncologist from Tangam Cancer Center, Namakkal. Uh, today, I w- I wish to give an important message about advanced cancers. We all know, and we all are f- uh, often hearing the statement that when cancer is detected early, it can be cured. So, what about patients who get diagnosed with advanced cancers? Is there no hope for such patients? So, definitely there is hope. And uh, now. often we also hear about patients with lung cancer lung cancer is one of the most common cancers affecting men all over the world also in india and we know that initially lung cancer treatment uh, uh, you, patients used to live only for a few months those who ever were diagnosed with advanced stage cancers but now these same patients with the newer forms of treatments that are available in the form of uh, targeted therapies uh, immunotherapies they survive for years now the survival is in years not even in months but in 4 to 5 years and sometimes even more than that so similarly advanced cancers for example those from arising from ovaries um, or colon cancers or stomach cancers even stage 3 and stage 4 cancers with the newer treatment modalities that are available now they can be to certain extent kept under well control and in some cases can be cured so these various forms of treatment are uh, the advances in surgeries uh, the advances in chemotherapy for example uh, hypac pipac there is something called as intraperitoneal port system for delivery of chemotherapy so w- with these advanced form of uh, treatments and a team work such advanced cancer case patients can also be given a ray of hope another important message which i would like to give is about follow up once the treatment is over follow up is very very important and it the duration of the follow up the frequency of follow up will be decided by your doctor but what is the importance of follow up for example uh, whenever a surgery is done for a for for example gallbladder stones the gallbladder is removed or example the uterine fibroids the uterus is removed uh, the follow up is usually not asked for the doctor will not suggest that you come in frequently visit us at 3 months or 6 months but for cancer patients the follow up is a must and is important because few cases the cancers can come back and when in follow up the cancer is detected at the right time again a treatment is possible even though the cancer has come back for the second time or sometimes even third time treatment is possible so follow up is a must and it should not be avoided thank you vanakkam em pera dr shubha na tangam hospital la onco pathologist ah irken appadina enna vidamana diagnosis appdin solra mari ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஆன்கோ பத்தாலஜியில் இப்போ என்னென்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட் நாங்கள் எங்கள் தங்கம் ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே உங்கள் உடம்புலேருந்து ஒரு த தசையோ இல்லை ஒரு டிஷ்யூவோ எடுக்கும்போது அதை நாங்கள் நிறைய கெமிக்கல்ஸில் வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் கழித்து தான் வந்து அது என்ன விதமான சதை அதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு எங்களால் சொல்ல முடியும் ஆனால் இப்போ வந்து நாங்கள் இங்கே இன்ட்ராப்ரேட்டிவ் ஃப்ரோசன் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி ஆப்ரேஷன் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும் போதே அந்த தசை எடுத்து அதாவது ஒரு தசையோ இல்லை ஒரு நெறிக்கட்டியோ எடுத்து எங்கள் கிட்ட கொடுப்பாங்க அதை நாங்கள் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி உடனே வந்து அதை செக்ஷனாக எடுத்து அதில் என்ன விதமான பிரச்சனை இருக்கு அதாவது இப்போ அது கேன்சர் கட்டியா இல்லை சாதாரண கட்டியா அப்படி அது கேன்சர் கட்டியா இருந்தால் அதில் இருக்கிற மார்ஜின்ஸ் அதை சுற்றி இருக்கிற இடம் எல்லாம் வந்து கேன்சர் இல்லாமல் இருக்கா இல்லை ஒரு நெறிக்கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த நெறிக்கட்டிக்கு கேன்சர் பரவி இருக்கா அப்படிங்கிறத சுலபமாக ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் சொல்லிட முடியும்
ஏன்னா பொதுவாகவே எல்லா சர்ஜன்ஸுமே வந்து ஒரு மினிமம் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் ஒரு சதையோட ரிப்போர்ட் அதாவது எந்த விதமான கட்டி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் பட் இந்த இன்ட்ரா ஆப்ரேட்டிவ் ஃப்ரோசனில் நம்மளால் சுலபமாக அதை சொல்லிட முடியும் ஸோ இதுதான் இந்த அட்வான்டேஜ் நம்ம இங்கே தங்கம் ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நார்மல் சதையை எடுத்ததாக ஒரு கேன்சர் சதையே இருக்குன்னா அதை எடுத்து நம்ம ஒரு ப்ராசஸிங் பண்ணி அதில் வந்து நம்மளால் இம்யூனோ ஹிஸ்டோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு இன்னொன்று பண்ணிட முடியும் இன்னும் இம்யூனோ ஹிஸ்டோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கேன்சர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அது எந்த விதமான கேன்சர் அது என்னத்துக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாத எந்த விதமான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அதோட சப் கிளாசிஃபிகேஷன் அதாவது கேன்சர்ல என்ன விதமான கேன்சர் அதுல என்ன சப் டைப் அப்படின்னு நம்மளால இந்த இம்யூனோ ஹிஸ்டோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கறத வச்சு சுலபமா சொல்லிட முடியும் இங்க நம்ம அதை ஆட்டோமேட்டிக் பிளாட்ஃபார்ம்ல பண்ணி என்ன விதமான கேன்சர் அப்படின்னு சுலபமா நம்ம இங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆஹ் எங்கேயோ யாருக்கோ ஒரு கேன்சர் இருந்தா அப்பா அவருக்கு கேன்சர் இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப பெருசா பேசுவாங்க அது ஒரு பயங்கரமான நோய் ஆஹ் கொடிய நோய் அவங்களுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவாங்க ஆனா இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எங்க பக்கத்து வீட்டுல அவருக்கு வந்து லிவர் கேன்சருங்க எங்க மாமா அவர் இருந்தாருங்க அவருக்கு நுரையீரல்ல வந்து கேன்சர் இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களோட அம்மாவுக்கு வந்து மார்பகத்துல புற்றுநோய் இருக்குங்க அந்த மாதிரி நம்மள சுத்தி இருக்கவங்கல்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பா வந்து டே டு டே லைஃப்ல ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்காக நம்ம ஒரு கேன்சர் அப்படிங்கிறது வந்து இப்ப வந்து பொதுவா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்திலயும் இருந்திருக்கு ஆனா வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க அதை நோட்டீஸ் பண்ணல கடைசி ஸ்டேஜ்லதான் வந்து கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு வைத்தியம் பண்ண முடியாம இருந்தது ஆனா இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ருட்டீனா வந்து அவங்க அவங்கள வந்து கிளினிக்கலா செக் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு ருட்டீன் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்றாங்க பெண்மணிகளா இருந்தா எல்லா டாக்டர்ஸும் இப்ப வந்து கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் நுழைவாய் புற்றுநோய் அதிகம் வருதுன்னு டாப்ஸ்மியர்ஸ் நிறைய பண்ணிக்க சொல்றாங்க மார்பகத்தை எவ்ரி மந்த் அவங்களே கண்ணாடி முன்னாடி நிறுத்தி வச்சு சுயமார்பக பரிசோதனை பண்ணிக்க சொல்றாங்க அந்த மாதிரி நிறைய நம்ம ஸ்கிரீனிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் இப்ப கொண்டு வர்றதுனால கேன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதும் ஏர்லியராகவே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அதாவது ஸ்டேஜ் ஒன்லேயே நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதுலேருந்து ஒரு இப்போ ஒரு கட்டி இருக்கு வலி இல்லா கட்டி எங்கே இருந்தாலுமே ஆஹ் நம்ம வந்து அதுல இருந்து ஒரு தசை எடுத்து உங்க சர்ஜனோ இல்ல நீங்க பாக்குற டாக்டரோ கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க அதுல இருந்து டிஷ்யூ எடுத்து என்னன்னு அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சோ அந்த மாதிரி டிஷ்யூ எடுத்து சப்போஸ் அது கேன்சரா இருந்தது அப்படின்னு வைங்களேன் அது எந்த விதமான கேன்சர்னு தெரிஞ்சுக்க முன்ன காலத்துல ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம் ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கேன்சர்னு தெரிஞ்சா அது என்ன விதமான கேன்சர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இங்க நிறைய தங்கம் ஹாஸ்பிட்டல்ல நிறைய டெக்னிக்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ டெவலப் பண்ணிட்டோம் இம்யூனோ ஹெல்த் ஹிஸ்டோ கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃப்ளோ சைட்டோமெட்ரி அதெல்லாம் வந்து நம்ம எங்கேயே கொண்டு வந்துட்டோம் அதாவது ஒரு டிஷ்யூல இருக்கிற சதை என்ன விதமான கட்டி அது அதாவது கேன்சர் கட்டியில என்ன சப் டைப் அது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நம்ம ஆன்டிபாடிஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அது இந்த விதமான கட்டி தான் கேன்சர்ல இந்த சப் டைப் ஆஃப் கேன்சர் தான் அப்படின்னு சுலபமா நம்ம சொல்லிட முடியுது அதனால பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் ஆகும் முன்னெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த கேன்சர் அந்த கட்டியை வந்து நம்ம வெளியில அனுப்பி அது அவங்க வந்து இம்யூனோ ஹிஸ்டோ கெமிஸ்ட்ரி ஃப்ளோ சைட்டோமெட்ரி எல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு இருபது நாள் கழிச்சு கிடைக்கிற டயக்னோசிஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துல மூணு நாளைக்குள்ளார நமக்கு தெரிய வந்துருது அதனால நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஃபாஸ்ட்டாக பேஷண்ட்ஸ்க்கு கட்டாயம் நம்ம ஆரம்பிக்க முடியுது ஸோ இந்த ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே நம்ம இப்போ தங்கம் ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு வந்துட்டோம் வணக்கம் நான் டாக்டர் தீபன் ராஜமணிக்கம் தங்கம் புற்றுநோய் சிகிச்சை மையத்தில் புற்றுநோய் மருந்தியல் நிபுணர் மற்றும் போன்மாரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் யூனிட் அதாவது எலும்பு மஜை மாற்றுதல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் யூனிட்டோட ஹெட்டாக இருக்கேன் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா போன்மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் பற்றி பேச போகிறோம் போன் மரோ மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னா எலும்பு மஜை மாற்றுதல் தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி சொல்லணும்னா அது எலும்பு மஜை மாற்றுதல் இப்போ இதுக்கும் மற்ற டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இப்போ மற்ற டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிட்னி டி
ஆனா இந்த பிளட் டிரான்ஸ்பிளான் இருக்கும்போது பிளட் டிரான்ஸ்பிளான் என்னன்னா இப்ப இட் இஸ் நாட் அ ஸ்டாட்டிக் ஆர்கன் அதாவது ஒரு இடத்துல இல்லை பிளட் பிளட் வந்து எல்லா இடத்துலயும் ஓடுது அது எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது எங்க இருந்து உற்பத்தி ஆரம்பிக்குதுன்னா எலும்பு மஜையில இருந்து உற்பத்தி ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்த எலும்பு மஜைய வந்து நம்ம மாத்தணும் ஸோ எப்படி மாத்தோங்கிறது ஒரு சிம்பிளா ஒன்று சொல்றேன் இப்போ எலும்பு மஜையில வந்து சில செல்ஸ் இருக்கு ஸ்டெம் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்ல இருந்து தான் மற்ற செல்ஸ் எல்லாமே உருவாகும் ஸோ அந்த ஸ்டெம் செல்ல மாத்தணும் எப்படி பண்றதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹை டோஸ் கீமோதெரபி மருந்து கொடுத்து அந்த ஸ்டெம் செல்ஸை ஃபுல்லாக அழிச்சிட்டு நம்ம முன்னாடியே பேஷண்டோட பிளட்டு இல்லாட்டி டோனரோட பிளட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் கீமோதெரபி கொடுத்து முடிஞ்சு நம்ம அணுக்கள்லாம் ரொம்ப டவுனாக இருக்கும்போது அந்த பிளட்டு என்ன எடுத்துருக்கோமோ அதை திருப்பி டிரான்ஸ்யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த டிரான்ஸ்யூஸ் பண்ண பிளட்டு என்னாவும் திருப்பி போய் எலும்பு மஜையில் போய் உட்காந்து புதுசாக ஒரு புது அணுக்கள்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு தான் அதுக்கு பேர் தான் போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான் நான் டாக்டர் மல்லிகா குழந்தைவேல் என்னுடைய நாற்பத்தி ரெண்டு வருட சேவை மருத்துவ சேவையில் பல விதமான நோய்களையும் பார்த்துருக்குறோம் ஆனால் கேன்சரில் என்னுடைய குழந்தைங்கள் கேன்சரை பற்றி படித்து நம்ம ஊரில் இப்படி வந்து அவங்க செய்யும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா இந்த கேன்சர் வராமல் நம்ம எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படியே வந்தாலும் ஏன்னா இப்போ வந்து தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலை ஏன்னா மக்கள் நிறைய டயட்ரி சேஞ்சஸ்லேருந்து அவங்க சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ணுறதுலேருந்து எதையுமே நம்மளால் தடுக்க முடியல அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க செடன்ட்ரி ஒர்க்கு ஒபிசிட்டி இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கிறதுனால கேன்சர் வர்றத நம்மளால் தடுக்க முடியல ஆனால் அந்த கேன்சர் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் கூட அப்படியே வந்தாலும் எப்படி நம்ம எளிதாக முதலிலேயே கண்டுபிடிச்சோன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளால் கியூர் தர முடியும் இந்த இன்ஸ்டியூஷன் நாங்கள் ஆரம்பித்தது வெறும் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வராமல் எப்படி தடுக்கணுங்கிறதும் எங்களுடைய நோக்கம் நோக்கத்தில் ஒன்று அதனால் நான் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக நான் என்னுடைய பணியில் இவங்கெல்லாம் கேன்சருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா நம்ம ப்ரிவென்டிவாக இந்த கேன்சர் வராமல் எப்படி தடுக்கலாம் அந்த விழிப்புணர்வு மக்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இல்லை நான் ஆரம்பத்தில் வரும்போது கேன்சரில் பார்க்கும்போது எல்லாம் முற்றில நிலைமையில் வருவாங்க அப்போ அவங்கள வந்து சென்னைக்கோ இல்லைனா கோயம்புத்தூர் அந்த மாதிரி வெவ்வேறு ஊருக்கு அனுப்புகிற மாதிரி சூழ்நிலை இருந்தது இப்போ என்னுடைய மகன்கள் மருமகள்கள்லாம் இந்த கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் வரும்போது நம்ம அதை வராமல் எப்படி தடுக்கலான்னு நிறைய கேம்ஸும் நடத்தியிருக்கேன் நான் அதே மாதிரி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஸ்கூலில் போய் கேன்சர் வந்தால் என்னென்ன அறிகுறி இருக்கும் அது வராமல் எப்படி தடுக்கலாம் அதுக்காக நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஆரம்பத்திலே கண்டுபிடிச்சா நம்ம நூறு பர்சன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து நம்ம கியூர் பண்ணலாங்கும் போது அந்த விதத்தில் நான் ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு உண்டாக்கணுன்ற விதத்தில் தான் நான் செயல்படுறேன் நாங்கள் மாதம் இரு முறையோ இல்லை மூன்று முறையோ நாங்கள் வந்து வெளியில் கேம்ப் நடத்துகிறோம் கர்ப்பப்பை வாய்ப்பு புற்றுநோய் மார்பக பரிசோதனை இன்னும் பல பரிசோதனைகளை செஞ்சு ஆரம்பத்திலே வராமல் எப்படி தடுக்கலான்னு மக்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் நாங்கள் ஒவ்வொரு தடையும் ஃப்ரீ கேம்ப் நடத்தி மக்களுக்கு அதாவது பெண்களுக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் கூச்சமாக சொல்ல மாட்டாங்க நிறைய முற்றின் நிலைமை வரும்போது ஐயோ நம்ம இவங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கியூர் கொடுக்க முடியலன்னு எங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் அதனால் நான் பல இடத்துலையும் போய் இது மாதிரி பேசி அவங்களுக்கு வராமல் எப்படி தடுக்கலாம் வந்தாலும் ஆரம்பமாக என்னென்ன நிலைகள்னு நம்ம கண்டறியலாம் அந்த மாதிரி கண்டறிஞ்சால் நீங்கள் உடனே எப்போ போய் டாக்டரை போய் பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கியூர் கொடுத்து நாங்களும் மகிழ்ச்சி அடைவோம் உங்களுக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான சமுதாயத்தை உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் செயல்படுறேன் இப்போ கர்ப்பப்பை வாய்ப்புற்றுனை வந்து பேஸ்மின் ஒரு சின்ன சிம்பிள் டெஸ்ட் இருக்குது ஒரு முப்பது வயதுக்கு மேலே இரண்டு வருடத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம அந்த டெஸ்ட் பண்ணோன்னா அதாவது கர்ப்பப்பை வாய்ப்புற்றுனை வந்து பத்து வருஷம் பின்னாடி வர்றத நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே பத்து வருஷம் முன்னாடியே கண்டறியலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டெஸ்ட்டு எளிதான டெஸ்ட்டு மக்களுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் பேஃப்மேர் பண்ணி ஆரம்பமாக இருந்தால் அவங்க உடனே என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஒருவேளை அறிகுறி ஏதாவது தெரிஞ்சேன்னா அதுக்குண்டான வைத்தியம் என்ன பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி கேம்பில் அது மாதிரி பேஸ்மியர் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி மார்பக பரிசோதனை சுய மார்பக பரிசோதனை எல்லாருக்கும் நாங்கள் பெண்களுக்கு இருபது வயதுக்கு மேலே எல்லாரும் அவங்கவுங்க வீட்லேயே ஒவ்வொரு மாதமும் அவங்க அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து ஏதாவது கட்டி மாதிரி தென்பட்டாலோ ஏதாவது வித்தியாசமாக நீர் கசிவெல்லாம் இருந்ததுன்னா உடனே டாக்டர் வந்து
இன்னும் விழிப்புணர்வு உண்டாக்கலேன்னு இன்னும் நாங்கள் காலேஜுக்கும் ஸ்கூல் பக்கத்தில் அங்கே இருக்கிற மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் அந்த மாதிரி எல்லாரையும் நாங்கள் போய் பார்த்து அவங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு இந்த டெஸ்ட்டு மூலயமா அவங்களுக்கு செஞ்சு நீங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களையும் இந்த மாதிரி செய்ய சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி அரசாங்கத்தில் நம்ம தமிழக அரசாங்கம் நிச்சயம் பாராட்டணும் அவங்க நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் பெண்களுக்கு உண்டான அந்த பரிசோதனை நாங்கள் என்ன செய்கிறோமோ அதெல்லாம் அவங்களும் செய்கிறாங்க அந்த மாதிரி கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு நம்ம உண்டாக்கினோம்னா புற்றுநோயிலேருந்து அதாவது வந்து முற்றின் நிலைமை வந்து அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காம ஆரம்பத்திலே கண்டறிஞ்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கியூர் கொடுத்து அவங்கள நல்ல ஒரு சமுதாயத்தில் நல்லவங்களா வாழ வைக்கலாங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு அந்த விதத்தில் நாங்கள் செயல்படுறோன்னு தெரிவிச்சுக்கிறேன்